O castelo de Pombal situa-se num ponto estratégico que apresenta vestígios que remontam à época romana, tendo sido posteriormente ocupado na época islâmica. Em 1128, Dona Teresa, viúva de Dom Henrique, conde de Borgonha, doa à Ordem do Templo o Castelo de Sor e os territórios circundantes de Ega, Redinha e Pombal. Impôs como condição a construção de fortificações e igrejas nestes locais, que viriam posteriormente a integrar a linha de defesa da cidade de Coimbra. A construção do castelo ocorreu entre 1156 e 1171 por ordem do mestre templário Gualdim Pais, que também otorgou carta de foral à localidade de Pombal em 1174. A estrutura do castelo obedece ao esquema típico dos templários naquela época, integrando soluções arquitetónicas e inovações defensivas trazidas da Terra Santa. Exemplos disso foram a introdução da Torre de Menagem e do Alambor, que consiste no espessamento da base das muralhas, em plano inclinado, para dificultar o assalto por parte dos atacantes. As muralhas eram também reforçadas nos pontos onde ocorriam mudanças de direção por nove torreões que aumentavam o campo de visão e protegiam os ângulos da fortificação. Sobre a porta da Torre de Menagem existia uma inscrição que assinalava a conclusão do projeto. Esta foi posteriormente retirada e encontra-se depositada no Convento de Cristo em Tomar. No interior do recinto muralhado existiam todas as construções necessárias à vida dos freires templários, uma igreja de invocação a São Miguel e o passo para a residência do Mestre. O castelo medieval apresentava uma planta em forma de escudo, com panos de muralha rematados por ameias prismáticas, reforçados pelos torreões já mencionados. O acesso ao interior da área muralhada fazia-se através de duas portas de arco quebrado, uma a sudoeste, localizada entre dois torreões, e outra a noroeste. Esta porta noroeste foi aberta durante o reinado de Dom Manuel I, sendo assinalada com os símbolos tradicionais deste monarca, o escudo real, a esfera armilar e a cruz de Cristo. A torre de menagem, de planta quadrangular, possui uma base rampeada e uma porta ao nível do primeiro andar. Localiza-se junto à porta original do castelo. Até ao final da Idade Média, o castelo de Pombal não sofreu quaisquer reformas importantes. Foi apenas durante o reinado de Dom Manuel I que ocorreu a primeira reformulação. Esses trabalhos, realizados sob a égide de Pedro de Sousa Ribeiro, alcaide mor de Pombal e comendador da Ordem de Cristo, ocorreram na primeira metade do século XVI. A função residencial do castelo de Pombal foi assim reforçada, constituindo as janelas rasgadas nas suas muralhas um vestígio dessas mudanças. No mainel de uma janela dupla, localizada no pano sudoeste da muralha, pode-se encontrar a pedra de armas da família Sousa Ribeiro. Nessa época, a guerra tinha sofrido grandes transformações, pelo que também foram construídos dispositivos defensivos adaptados à utilização da pólvora em combate. Para além de uma barbacã, foi edificada uma segunda linha de muralha de nascente sul, que integrou a Igreja de Santa Maria do Castelo.
Dessa igreja subsiste hoje apenas a cabeceira, contendo vestígios do seu pavimento cerâmico e da cobertura em abóbada de berço, formando caixotões decorados com florões e grotescos. Estes elementos remontam à reconstrução efetuada em 1560, num projeto que é atribuído a João do Ruão e Jacome de Brujo, arquitetos do Renascimento português. Durante o século XIX, o castelo de Pombal foi atacado pelas tropas napoleónicas durante a Guerra Peninsular. Foi depois abandonado, ficando entregue à ruína. Na década de 1940, foi alvo de uma extensa intervenção por parte da Djemne. Mais recentemente, foi feita uma requalificação, inaugurada em 2014, que devolveu este espaço ao usufruto público. 